friends, uh, the topic we are going to discuss today is Consecutive Coordinates and Independent Coordinates. Now, we have done a video about this topic. If you don't want to know what you want to know, I will do a video about this topic. Then, we have a travel survey. We have a lot of angles in the field. Now, we have to look at the field A, B, C, D, E in the Parena Korsu points and Dangle Namla field the poet E line in Doka length of measure aim, other Doka angles of measure aim, line in Doka length of E angles of measure aim. Not a number weight on the ten day. Oreo line in dame length, then number either method of Vecitano, E travel survey complete the other A method of Vecita protracted the angle of the varicity when a number is survey complete and it up it in a pocket item I'm going to particular coordinate system and I'm going to rectangular coordinate system okay match a little part of it in the upper rectangular coordinate system in the key point e or a b c d points in the coordinates are a mingle link அது இந்த drawing அலுப்பாயிருக்கிறேன் இங்கன் ஒரு coordinate சிச்சத்தில் A என்ன பரையன போய்ண்ட ஒரு 15 meter X directionலேக்கும் ஒரு 14 meter Y directionலேக்கும் அனைக்கில் இதான A then B என்ன பரையன போய்ண்ட ஒரு 16 meter X directionலேக்கும் 17 meter Y directionலேக்கும் அனைக்கில் இதான B அப்போ இங்கனே அனும் நமுக்கு data எல்லதேங்கில் ஒரு போய்ண்ட இந்தையும் லங்க்தினும் ஏங்கள்னும் பகரம் நம்க்கு ஒரு போய்ண்ட இந்தையும் கோடினேட்ட இந்தை rectangular coordinate system ஆனு நமுக்கு அரையின்னதங்கள் நமுக்கு plotting எலுப்பாயிருக்கும் அதினி வேண்டு நம்மல் introduce செய்த concept ஆனு points in the latitude departure அப்போ ஒரு போய்ண்ட நம்மல் ஒரு rectangular matchல படிக்கின்னதப்பு point which is at a distance x from y axis and y from x axis என்னானங்கள் இ point the coordinate is x, y ஆனு இல்லை இதே போல traverse survey நம்மல் ஒரு point இன்னும் coordinate கண்டுபிடிக்காம் பட்டும் நம்க்கு ஒரு point இன்னும் coordinate நம்க்கு கண்டுபிடிக்காம் பட்டும் by using the length and angles measured in the field அது நம்மல் எங்கினே செய்யின்னேன் வைச்சால் இப்போ இதான நம்மல கண்சிட்டைது rectangular coordinate system இப்போ நம்மல ஒரு line A, B A, B என்னு பரையின்ன line நம்மல fieldல length measure ஏது L ஆனு length then அதின்டை angle from north direction theta ஆனு நம்மல compass or theodolite ஒக்க வெச்சு கண்டு பிடிச்சு அங்கினியானங்கள் travel survey நம்மல E, X, Y என்னு பரையின்னது பகரம் ஒரு point இந்திரியும் coordinate இந்தினே நம்மல dip latitude and departure நானு பரையா and அது எழுத்து B என்ன point இந்த latitude and coordinates is latitude of B, departure of B என்னான நம்மல எழுத B என்ன point இந்த coordinates என்னி இது இந்த value latitude இந்த departure இந்த value நும் பரண்ணால் E, A, B line இந்த latitude if the length of line AB is L and angle is theta then latitude of line AB is L cos theta latitude is L cos theta and departure is L sin theta departure is L sin theta and latitude is L cos theta அப்போ நம்மல் traverse surveyல நம்மல் E X Y இந்த matchல பரிந்தின் பகிரம் நம்மல் traverse surveyல ஒரு point இந்தின் coordinate இந்த பரின்னா ஆ point இந்த latitude இம் departure வான whereas latitude is the vertical projection of the line A B and it is equal to L cos theta and departure is the horizontal projection of the line A B and it is equal to L sin theta அப்போ ஒரு point இந்தையும் கோடினேட்டு நம்மல கண்டுபிடிக்கனேகள் நம்மல பிலிடில் போய்டு லங்க்தும் ஏங்குலும் மெஷ்ரைதா ஓவிசில் வந்த நம்மல அதின்டை latitude L cos theta வெச்சிட்டும் departure L sin theta வெச்சிட்டு கண்டுபிடிக்கா அப்போ நம்க்கு ஒரு போய்ண்டியும் கோடினேட்டு கிட்டும் அப்போ நம்க்கு இந்தியாம் ஒரு கோடினேட்டு சிஸ்டம் வரிச்சா Indonesia 
അപ്പം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലേക്കാണ് വരിക ആൻഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ ദ സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് വരിക അപ്പം ഡി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർച്ചർ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ലൈനെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതായത് നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ വരിക പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇനി നമ്മുടെ ലൈൻ ഈ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് വരിക ദെൻ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈനെങ്കിൽ അതായത് ഈ ആംഗിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തീറ്റ ആംഗിൾ സീറോ ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ എ ബി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ തീറ്റ സീറോ ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ടു ടു സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും ടു സെവൻറ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ വരിക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് അത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഹിയർ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് ദി ഹൊറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് അത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സോ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഡിപ്പാർച്ചറിനും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ട്രാവ് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസും ഇത് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസുമാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസും ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസുമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാവൽ സർവ്വ് ചെയ്തതിന് വൈ എക്സ് വൈ ആക്സസ് എന്നല്ല പറയാം ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇസ് നോർത്ത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സൗത്ത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ലൈനിൻ്റെ മേലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നോർത്തിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ലൈനിൻ്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗത്തിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ആൻഡ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് നോർത്തിങ്ങും ഈസ്റ്റിങ്ങും അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നോർത്തിങ് എന്ന് വിളിക്കും നെഗറ്റീവ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് സൗത്തിങ് എന്ന് വിളിക്കും ഡിപ്പാർച്ചർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഡിപ്പാർച്ചർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം നോക്കാം ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം എടുക്കാം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്നേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ട്രാവേഴ്സ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത്തും വിയറിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരക്കാം നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റിനാണല്ലേ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി കോമ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് എഴുതുക ഇനി പോയിൻറ്റ് സിയുടെ കോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സി കോമ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് സി എന്ന് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ലൈനിനല്ല അല്ലേ ലൈനിനല്ല കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ പോയിൻ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ
ആ സി എ ബി ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ബി സി ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ബി സി ലൈനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും സി പോയിൻറ്റ് സി യുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സി ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈൻ ബി സി കോമ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ലൈൻ ബി സി അപ്പോൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ പോയിൻ്റുമായിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ലൈനിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റിനെ റഫർ ചെയ്ത് വര കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്തടുത്തുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളതിനെ എ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സി പോയിൻറ്റ് സി യുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ അതിനെ ബി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ റെഫറിംഗ് ടു ദ പ്രീവിയസ് പോയിൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോർഡിനേറ്ററിനെ പറയുന്നത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലൈനിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് സൈൻ ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചറും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ പോയിൻറ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പോയിൻറ്റ് ബിയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോയിൻറ്റ് ബിയുടെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ബിയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിയെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് എ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ എ ബി വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ബി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് വൺ നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ബി ഈസ് പോസിറ്റീവ് വൺ നയൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പഠിക്കണേ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ ദെൻ എനിക്ക് അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സിയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പോയിൻറ്റ് സിയുടെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് പോയിൻ്റ് ഏതാ ബി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ സി ബി കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ ബി സി ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കും അതായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സിയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈൻ ബി സി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈൻ ബി സി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി മൈനസ് വൺ വൺ പൺ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അപ്പം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സി ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലൈൻ ബി സി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ 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 പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇനി നമുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഡി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീൻ്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് സി അപ്പം ആ സി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ഡി ലൈൻ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സി ഡി ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഡി അപ്പോൾ സി ഡി ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഡി ഈസ് മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇനി നമുക്കുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇ സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇ എ അതിൻ്റെ തൊട്ട്
ഡി എ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ സി ഡി ഫോം ചെയ്യും ആ സി ഡിയുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കും ബൈ ടേക്കിംഗ് ലെങ്ത് ഓഫ് സി ഡി ഇൻ്റെ കോസ് സൈൻ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നയൻറ്റി നയൻ സീറോ അപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഡി ഇസ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇതേപോലെ ഇയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുക ബിയുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി കോമ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സോറി ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബി കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഇസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി കോമ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബി അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടുവും പോസിറ്റീവ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് ഇനി അതേപോലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സി കോമ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് സി സോ മൈനസ് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കോമ പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അതേപോലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡി കോമ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ഡി സോ ഇതേപോലെ പോയിൻറ്റ് ഇയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ കോമ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ഇ ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മളിതെങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ നോ നമ്മുടെ എ ടു ഷീറ്റിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഇത് എ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സും ഡിപ്പാർച്ചർ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീയും ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ബി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ വരച്ച കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എ എന്ന് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് ഡിപ്പാർച്ചറും ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ബി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ബി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സി വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സി വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബിയിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വരച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് വൺ വൺ വണ്ണും ഡിപ്പാർച്ചർ നയൻറ്റി സെവൻ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സി കിട്ടി അത് ഈ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിങ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വൺ 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 എടുക്കുക എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിങ് ഡയറക്ഷനിൽ നയൻറ്റി സെവൻ എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സി അങ്ങനെ സി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരക്കും എന്നിട്ട് ആ സിയിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് സൗത്തിങ് സൈഡിലേക്ക് ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവും നെഗറ്റീവ് വെസ്റ്റിങ് സൈഡിലേക്ക് അതായത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഡി അതേപോലെ ഇയും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ഷൻ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി ഡി ഇ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ബി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എയിലൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ദെൻ ബി വര അങ്ങനെ നമുക്ക് ബി കിട്ടി ഇനി സി വരക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയിലൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ സി മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഡി വരക്കണമെങ്കിൽ സിയിൽ നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോഡ്രൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡി വരക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ നോക്കുക ഈ വാല്യൂസ് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നയൻറ്റി സെവൻ മുതൽ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ വാരി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വാല്യൂസ് അപ്പം നമ്മൾ എ ടു ഷീറ്റിൽ അത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും കോർഡിനേറ്റ് വരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ഷീറ്റിൽ അത്ര